Welcome. In this video, you are going to learn about the most important questions that can be asked from the module 3 of this book, a textbook of language and linguistics. If you watch this video, you will get a very good understanding about the important questions. That will be like an academic suicide. So, if you have a question, you will have a question. Before I start, I really want to thank you personally for being here and learning from me. And if you don't know me, my name is Pradeep Hariharan. I'm an assistant professor of English. If you already know me, thank you very much for your love and support. About the Kajinya Bereshi Chochala Chodhing Lana, Uru, three mark question, Uru paragraph question, and an essay question. About three mark question and the Lana, what are bound morphs and the Chodhing 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 a morph that can be stand its own can be called as a free morph and those who need support are called bound morph appo nammal free morph um bound morph um endana ezhudanam for example in the word unkind un is bound morph and kind is free morph enna edhi kenjal namakku moonu mark kitti pinna compounding endana nalla oru word formation method aanu adu adutha paragraph adutha essay ed adu varunnathondu njan repeat cheyunnilla appo essay ed choichirullathu what are the different methods of word formation in english aanu ഇത് കുറച്ച് ലാബറേറ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം എന്നാലും മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഡെറിവേഷൻ ക്ലിപ്പിംഗ് ബ്ലൻഡിങ് എക്കണോണിക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് ടു വേർഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ന്യൂ ന്യൂ വേർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാത്ത് ആൻഡ് റൂം ടേൺ ഇൻ ടു ബാത്ത്റൂം ഗേൾ പ്ലസ് ഫ്രണ്ട് ടേൺ ടു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡെറിവേഷൻ എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് അഫിക്സസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സഫിക്സസ് ഓർ പ്രിഫിക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റിൽ ബി ലെറ്റിൽ കൈൻഡ് കൈൻഡ്നസ് എത്ര എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് ഇത് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ലാർജ് വേർഡ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ എ ന്യൂ വേർഡ് ഒരു വലിയ ലെങ്തി വേർഡിന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കളയാൻ പറയുമല്ലോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി തന്നെയാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റൈഫിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈഫിൾ കെയിം ഫ്രം ദ വേർഡ് റൈഫിൾ ഗൺ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻസ് ആണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മേർജിങ് ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങും ബ്ലെൻഡിങ്ങും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് അതേപോലെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ മിക്സ് ആവും അതിനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടോർ പ്ലസ് ഹോട്ടോർ മോട്ടേൽ നൈ ഓക്കെ സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ് സ്മോഗ് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ അടുത്തത് എക്കണോണിക്സ് എക്കണോണിക്സ് എന്ന് എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രേസ് ഒരു നീണ്ട വാക്ക് ഇനീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ യു എസ് എ നെയ്റ്റോ ഐ എം എഫ് എൽ ഒ എൽ ലോൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ക്ലിപ്പിംഗ് പക്ഷേ അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ലോങ് വേർഡ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ടു ബൈ റിമൂവിങ് ഇസ് സഫിക്സസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെഗ് എന്ന വാക്ക് ബെഗറിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഡൊണേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഡൊണേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഡാൻസ് എന്ന വാക്ക് ഡാൻസറിൽ നിന്നാണ് വന്നത് സിംഗ് എന്ന വാക്ക് സിംഗറിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വേർഡിൻ്റെ സഫിക്സസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ബാ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് എഴുതണം ഇനി ഇത്ര എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് മാർക്ക് പത്തിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാതെ പോകരുത് അതിലൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് മൊർഫോളജി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മൊർഫോളജി ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേസിക് മീനിങ് ഫുൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഫൊണോളജി സൗണ്ട്സിൻ്റെയാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മോർഫോളജി അർത്ഥം ബേസിക് മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ദ ടേം മോർഫോളജി വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോളജി മീനിങ് ദ സ്റ്റഡി 
പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഡിയറിൽ ഒരു മോർഫുള്ളൂ കാരണം ഡിയർ എന്നുള്ളതിന് മാത്രമേ ഫെനറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക രണ്ട് മോർഫിയും ഉണ്ട് ഡിയറിന് പക്ഷേ ഒരു മോർഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ആർ എല്ലോ മോർഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫെനറ്റിക് വാരിയേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം മോർഫ് എല്ലോ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നതിന് ഒരേ മോർഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് പ്ലൂറൽ ഇൻ ഡോഗ്സ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ചസ് ഇതിൽ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എഴുതുക അപ്പോൾ ബോയ്സ് സെഡ് ആവും പിന്നെ കാറ്റ്സ് സ് തന്നെയാവും വാച്ചസിന് ഇസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോട്ട് യു മേ കോൾ ദിസ് സിങ് എല്ലാ മോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഡിസ്കസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വേർഡ് ഫോമേഷനിൽ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഫിക്സസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലാത്ത സഫിക്സിനെയാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സഫി ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ കിങ് എന്ന വാക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിങ്സ് എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ അതേ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല മാൻ എന്നത് മെൻ ആവുമ്പോൾ അതേ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഡെറിവേഷനിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഫിക്സോ പ്രി മീൻ ഒരു പ്രിഫിക്സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് മാറിപ്പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൗൺ ആണെങ്കിൽ കിങ്ലി എന്ന വാക്കാവുമ്പോൾ അത് ആഡ്വേബ് ആവും മാൻ എന്നത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ മാൻലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആഡ്വേബ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമർ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വേറെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകും ഡെറിവേഷനിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷനിൽ സംഭവിക്കില്ല ഇനി അവസാനം പോളിസെമി എന്നൊരു വാക്കാണ് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡിന് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോളിസെമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ് എന്ന വാക്കിന് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഓഫ് എ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻ അത് സീൻ അനദർ വീഡിയോ അണ